chào tất cả các bạn độc giả yêu mến văn học từ Việt Nam và Hàn Quốc. Ngày hôm nay chúng tôi rất là vui mừng được chào đón các bạn tới một chương trình tọa đàm văn học. À, xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới quý vị độc giả yêu mến tác phẩm Cá trong chuông nói riêng và những tác phẩm văn học Hàn Quốc nói chung. Ngày hôm nay chúng tôi rất là vui mừng được chào đón tác giả của cuốn sách Cá trong chuông cũng như dịch giả Trần Hải Dương. Các bạn đang theo dõi một chương trình uh, K Literature Talks và thuộc khuôn khổ của Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc. Và chúng tôi uh, cũng xin được giới thiệu với các bạn ngày hôm nay. Tôi sẽ là người dẫn chương trình cho cuộc tọa đàm của chúng ta. Tôi là biên tập viên Lê Thu Ngọc người đã biên tập cuốn sách Cá trong chuông của nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam ấn hành. Và rất mong các quý bạn đọc đang theo dõi chương trình có thể làm thực hiện một phần khảo sát ở sau chương trình để có thể nhận được những phần quà đó là những cuốn sách có chữ ký của tác giả ngay sau khi chương trình kết thúc. Xin được vui mừng chào đón các bạn tới với chương trình. Và để bắt đầu cho chương trình chúng ta thì tôi xin được có những phần giới thiệu ngắn về tác giả của cuốn sách hấp dẫn Cá trong chuông cũng như giới thiệu về người đã chuyển ngữ tác phẩm sang tiếng Việt đó là dịch giả Trần Hải Dương. Chúng tôi trân trọng được gửi lời chào tới nhà thơ và nhà văn Hàn Quốc đó là ông Yong Ho Sang, người đã viết nên cái tuyệt phẩm đến với độc giả Việt Nam đó là cá trong chuông. Xin được gửi lời chào đến ông ạ. Nhà thơ, nhà văn người Hàn Quốc Yong Ho Sang đã có nhiều tập thơ được dịch và xuất bản ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc và gần đây nhất có tác phẩm cá trong chuông của ông đã được xuất bản sang tiếng Việt. Ngoài ra, ông đã xuất bản một số chuyện cổ tích như chuyện cái chuông, cá trong chuông, tuyển tập tản văn, lời nói mang sức mạnh cho tôi, dù cô đơn nhưng không cô đơn. Và chúng ta cũng rất tuổi vui mừng đón chào dịch giả Trần Hải Dương. Anh theo học chuyên ngành biên phiên dịch tại trường Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội. Sau đó, anh hoàn thành chương trình thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Sang Nhơn với học bổng từ Chính phủ Hàn Quốc. Xin được trân trọng gửi lời chào đến anh ạ. Hiện anh là một người biên phiên dịch hoạt động rất là tích cực. Các tác phẩm được anh chuyển ngữ do nhà xuất bản phụ nữ Việt Nam xuất bản gồm có những tác phẩm như Ngôi nhà hạnh phúc của tôi, Mây họa ánh trăng, Kẻ cắp xe đạp, Anh đã trở về và gần đây nhất chính là tác phẩm Cá trong chuông. Và có lẽ uh, quý độc giả cũng đang rất mong chờ uh, những câu trả lời của tác giả và dịch giả đối với những thắc mắc của chúng ta xoay quanh tác phẩm Cá trong chuông. Xin được bắt đầu với một câu hỏi dành cho tác giả. Ờ, thưa tác giả Do Ngô Sơn, có rất nhiều tác phẩm của ông đã lấy chủ đề xoay quanh tình yêu và nỗi cô đơn. Vậy ông có thể cho độc giả ở Hàn Quốc và Việt Nam biết lý do tại sao ông lại lựa chọn đề bài như vậy ạ? Oh, 
어, 사회의 어떤 공동체의 일원으로 어, 함께 나아가는 데 여러 가지 어, 심리적으로나 경제적으로나 사회적으로나 그 소외받는 어떤 많은 사람들이 있습니다. 어, 그 사람들의 어떤 마음을 어, 문학이라는 제 경우에는 시라는 또는 어, 어른을 위한 동화라는 방법으로 어, 보다 더 이렇게 좀 어, 어루만져 줄수 있으면 얼마나 좋겠나 위안해 줄수 있으면 얼마나 좋겠는가 저는 그런 생각을 어, 하고 있습니다. 예. 어, 그 덧붙여서 말씀드린다면 어, 나중에 또 말씀드리겠지만 어, 우리 삶에서 가장 중요한 인간 삶의 가장 중요한 가치는 사랑이기 때문에 저는 어, 영원한 문학의 주제 그 사랑을 저도 결코 어, 벗어날 수가 없다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 신 cảm ơn câu trả lời của tác giả và quả thật là khi mà chúng tôi tham dự cái chương trình tọa đàm văn học này thì là tại Hà Nội cũng đang đổ một cơn mưa rất là lớn và ở dưới cái cơn mưa đó thì chúng tôi cảm thấy rất là ấm lòng với cái sự chia sẻ của tác giả sự chia sẻ về tình yêu rất là nồng ấm và có lẽ con người chúng ta tồn tại thì không thể chỉ như một cá thể riêng lẻ và cô đơn mà luôn luôn cần phải có cái tình yêu bên quanh mình và chúng tôi cũng muốn được hỏi dịch giả Trần Hải Dương một câu hỏi ạ ờ, thưa anh khi mà anh lựa chọn dịch cái tác phẩm cái trong chuông thì cái động lực nào đã thôi thúc anh và trong suốt cái quá trình dịch thuật anh cảm thấy cái điều gì là thử thách và khó khăn nhất ạ? À, xin cảm ơn câu hỏi của MC và trước tiên tôi xin được gửi lời chào trân trọng tới các bạn độc giả yêu quý uh, cuốn uh, sách cá trong chuông cũng như các bạn độc giả uh, yêu quý uh, văn học Hàn Quốc. À, tôi xin được trả lời câu hỏi của MC à, Cái động lực, cái lý do mà tôi dịch cuốn sách cá trong chuông là gì? Thì trước tiên, à, thứ nhất đó là vì tôi rất là yêu quý à, Tác giả chồng chồng Hô Sương là một trong những cái nhà thơ, nhà văn mà tôi rất là yêu quý và ngưỡng mộ à, Tôi cũng đã rất là muốn dịch một tác phẩm nào đó của ông chuyển ngữ sang tiếng Việt Thế nhưng mà không có thời gian và à, cũng may mắn là à, giai đoạn à, vừa rồi là tôi có thể dịch được cuốn sách của ông à, Cái điều thứ hai, lý do thứ hai mà tôi lựa chọn cuốn sách này là bởi vì à, tôi thì cái quá trình làm việc của tôi thì được tiếp xúc với rất nhiều bạn sinh viên với rất nhiều người trẻ Thế là tôi luôn luôn cảm nhận được cái gường buồn quay gấp gác của cuộc sống cái cái hơi thở gấp gác của thời đại chính vì vậy cho nên là tôi nhận ra rằng là tuổi trẻ thì luôn luôn cảm thấy sợ cái sự nhàm chán sợ cái sự cô đơn và luôn luôn muốn biến đổi luôn luôn muốn tự do giống với nhân vật chính của tác phẩm chính vì vậy mà tôi lựa chọn cuốn sách này với mong muốn là rằng là mang đến cho các bạn độc giả cho các bạn người đọc một cái góc nhìn khác về cuộc sống à, Cái câu hỏi thứ hai đó là trong quá trình dịch tác phẩm này thì tôi có gặp những khó khăn gì à, Thực ra thì trong quá trình dịch cuốn sách này tôi gặp rất là nhiều khó khăn nhưng mà trong đó lớn nhất phải kể đến thứ nhất đó là à, tác giả trong Hô Sương không chỉ là nhà văn mà ông là một nhà thơ rất là nổi tiếng chính vì vậy mà ông viết văn như là viết thơ các cái, cái nội dung trong 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 cái cuốn truyện ngắn tiểu thuyết thế nhưng mà có rất nhiều các cái bài thơ đang xen vào và cái việc dịch thơ là một trong những thử thách rất là khó đối với tôi chính vì vậy mà trong quá trình dịch thuật thì tôi đã phải uh, làm việc với uh, biên tập viên của nhà xuất bản phụ nữ rất là nhiều để có thể tìm ra được một cái cái phương hướng làm dịch cho nó phù hợp nhất để làm sao cho nó có vần có điệu và cuối cùng uh, chúng tôi đã lựa chọn ra cái thể thơ lục bát là cái thể thơ mà phù hợp nhất với độc giả với người việt nam của chúng ta cái thứ hai cái điều khó khăn thứ hai mà tôi gặp phải trong quá trình uh, dịch cuốn sách này nó chính là những cái triết lý về đạo phật uh, thế thì các bạn biết rồi ở việt nam cũng là một trong những cái, cái quốc gia mà chịu ảnh hưởng rất là lớn của đạo phật Chính vì vậy nếu như chúng ta mà không tìm hiểu kỹ về từ ngữ về văn hóa liên quan đạo Phật thì có thể chúng ta sẽ bị dịch sai công nền về văn hóa và đây là một điều tối kỵ trong dịch thuật nên trong quá trình làm việc thì tôi và và biên tập viên cũng đã phải đánh đau rất là nhiều để làm sao và tìm được những cái từ ngữ làm sao cho phù hợp nhất vừa giữ được cái cốt truyện vừa giữ được cái bản chất của tác phẩm nhưng vẫn phải phù hợp với cái công nền văn hóa của Việt Nam à, thế thì cũng may mắn cho tôi là trong quá trình làm việc thì tôi được sự uh, Uh, giúp đỡ của viện uh, dịch thuật văn học Hàn Quốc cũng như của nhà xuất bản cũng như của uh, biên tập viên rất là cứng tay hơn 
là để cuối cùng là ra được một tác phẩm là cá trong chu mà các bạn đang cầm trên tay. Vâng, à, xin được cảm ơn câu trả lời của dịch giả Trần Hải Dương ạ. Khi mà anh nhắc tới cái việc chuyển ngữ một tác phẩm văn xuôi nhưng lại giàu chất thơ như là tác phẩm cá trong chuông thì tôi cảm thấy thực sự hồi tưởng lại cái quá trình mà chúng ta đã cùng tham gia để biên tập và chuyển ngữ một tác phẩm như vậy ạ và văng vẳng ở trong đầu tôi thì tôi vẫn nhớ có cái câu thơ mà nó thể hiện được gần như là cái linh hồn của cái tác phẩm đúng không ạ đó là mai này em có yêu ai thì hãy yêu một người mà biết một mai lá tàn đấy ạ thì Lúc đó thì chúng tôi cũng đã tranh ngậm rất là nhiều và cuối cùng thì chúng tôi nhận ra rằng có lẽ là cái thể thơ lục bát cổ truyền của người Việt nó sẽ rất là gần gũi với cái tinh thần của tác phẩm ạ. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng đặt một cái câu hỏi thứ hai dành cho nhà thơ, nhà văn của tác giả Cá Trung Chuông ạ. Ờ, ông đã được biết tới là một nhà thơ có tên tuổi tại Hàn Quốc ạ. Tuy nhiên Ông cũng đã viết rất là nhiều những cái tác phẩm có thể tạm gọi nó là những câu chuyện cổ tích mới cho thời hiện đại ạ. Tiêu biểu nhất như là Cá trong chuông ạ. Ờ, rồi là có những cuốn như là Chiếc lọ cô đơn, ở Đừng khóc hoặc là Hãy ngắm hoa. Và chúng tôi nhận thấy rằng uh, cái sự ngây thơ của trẻ con, cái sự hồn nhiên thuần khiết của trẻ thơ thì dường như đã được phản ánh trong những tác phẩm của ông ạ. Vậy thì ông có thể trả lời cho chúng tôi biết đó là cái nguồn cảm hứng nào đã thôi thúc ông viết nên những cái tác phẩm mà chúng tôi tạm gọi là những câu chuyện cổ tích mới như vậy ạ? Cứ, đúng là đã có thể nói là chúng ta có thể nói là chúng ta có 어, 또 동화를 쓰든 가장 기본적으로 어린 아이의 마음, 그러니까 동심을 잃지 않는 것이 저는 중요하다고 생각합니다. 어, 사람은요 태어나서 어느 정도 자랄 때까지 그 동심을 항상 잃지 않고 어, 어린 아이가 된 상태에서도 사람은 늙어서 죽을 때도 죽음이 가까워지면 어린 아이가 됩니다. 그래서 사람은 어떤 의미에서 어린 아이로 태어나서 어린 아이로 죽는다. 그래서 그 사람의 마음 속에는 항상 동심이 존재한다. 이렇게 저는 생각되고요. 특히 그 동심의 마음으로 사물과 자연과 인간을 바라볼 때, 어, 거기에서, 어, 그 자기가 발견하고 싶은 어떤 마음의 눈, 마음의 눈으로 발견하고자 하는 어떤 그런 사물의 이치, 또는 어, 사물의 이야기 또는 인간의 이야기를 어, 더 많이 어, 발견할 수 있다 저는 생각됩니다. 그래서 저는 그 시를 쓸때 또는 뭐 저는 시인이니까 또는 동화를 쓸때그 동심을 가장 중요한 바탕으로 이렇게 생각합니다. 어, 그리고 이제 우리가 어떤 그 쓰고 싶은 이야기가 있을 때 쓰고 싶은 그 내용을 어, 시의 그릇에 담느냐 또는 동화의 그릇에 담느냐 그 그릇의 차이만 있을 뿐이지 어, 사실은 어, 그 그건 형식이 되겠죠. 그 형식에 의해서 좀 나누어질 뿐이지 사실은 본질적으로는 다 똑같다 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 이 연인이라는 이 작품을 쓰게 된 결정적 계기가 있습니다. 어... 그 대한민국의 전남 화순이라는 곳에 운주사라는 그런 어 절이 있습니다. 그리고 그 절의 어 대웅전 대웅전에 보면은 대웅전 그 정면으로 봤을 때 양쪽에 이렇게 동쪽 서쪽이 되겠죠. 양쪽에 풍경 이렇게 풍경이 달려 있습니다. 그러면 그 풍경은 일종의 하나의 종이기도 하지만 일반적인 그런 종하고는 좀 다르죠. 거기에 그 풍경에 물고기가 이렇게 동판, 동판의 물고기가 한 마리 달려 있죠. 그러면 그 바람이 불어오면 그 동판에 바람이 부딪혀서 소리가 나게 되는데, 어, 각그 사찰마다 그러한 그 풍경이 달려 있는 까닭은 
항상 물고기는 잠을 자지 않지 않습니까? 항상 눈을 뜨고 있으니까 항상 깨어 있어라. 그러니까 어떤 그 어, 눈을 감고 자기 자신의 본질을 잃어버리는 어, 그런 상태에서의 삶은 어, 곤란하다. 그러니까 항상 깨달을 수 있는 어떤 마음의 자세를 항상 갖추라는 의미에서 한국의 모든 그 사찰에는 그런 풍경이 달려 있습니다. 그런데 이렇게 동쪽과 서쪽에 달려 있는 풍경 중에서 운주사 대웅전의 그 풍경이 달려 있는데 그 풍경의 줄 끝에 달려 있는 붕어, 그 고기가 물고기가 붕어입니다. 그 물고기 한 마리가 어디로 날아가고 없는 거예요. 뭐 떨어졌거나 그런데 저는 이제 그 물고기가 날아가는 물고기, 즉 어, 비어 한자로 이야기하면 날비자의 고기 어자 그러니까 날아가는 물고기가 되어서 어디로 날아갔다는 이런 생각이 들었습니다 그러면 저 풍경에 매달려 있던 한 마리 물고기가 도대체 왜 어디로 날아갔는가 그런 생각을 하면서 이 동화를 어, 생각하게 되었습니다 그래서 우리는 이제 항상 어, 어떤 사물이나 사물의 현상을 자기가 어떤 그, 어, 만나게 되었을 때, 왜 라는 질문을 하는 것이 저는 중요하다고 생각합니다. 그래서 왜저 풍경의 동판 물고기는 어디로 날아갔을까? 날아가서 무엇을 하고, 어, 어디에서 살고 있을까? 왜 날아갔을까? 무엇을 찾아서? 저는 그런 생각을 한 것이 이 연인이라는 그 장편 어 일종의 우와 소설이죠 소설을 쓰게 되지 않았나 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 고맙습니다 Xin được chân thành cảm ơn những lời chia sẻ của tác giả là người gọi là người cha đẹp của tác phẩm cá trong chuông ạ và quả thật là tất cả chúng ta có thể là đều đã từng tới cái ngôi chùa đó và khi ngước lên cái mái hiên chính điện thì chúng ta đều có thể bắt gặp uh, một cái chiếc chuông mà nó cướp đi một con cá thế nhưng mà tại sao lại chỉ có uh, tác giả có thể nhìn nhận ra thì tôi có thể mạnh dạn giả định rằng bởi vì ông quả thật không chỉ là một người mà có con mắt quan sát mà ông còn phải thực sự là một người có cái trái tim rung động và ngay từ khi mà tôi nhận được cái bản dịch của dịch giả Trần Hải Dương thì tôi đã rất là ấn tượng khi mà nhà thơ nhà văn đã mở đầu cho cái câu chuyện của mình đó là cái tiếng chuông chùa mà vang khắp cả một cái rừng thông lá kim và ngay khi mà tôi đọc lại cái dòng đầu tiên như thế thì quả thật là không nói quá lời khi tôi cảm thấy như là sở hết cả gai ốc và tôi cảm thấy rằng là lòng mình dường như là được thanh khiết và nó tránh khỏi những cái bộn bề của đời sống và tôi phải thực sự uh, gửi một lời cảm ơn trân trọng tới tác giả bởi vì ông đã đưa tới cho chúng ta một cái mở đầu câu chuyện quá tuyệt vời ạ và sau đây chúng tôi cũng xin được uh, gửi tới dịch giả Trần Hải Dương một câu hỏi thứ hai ạ à, Thưa anh với cái sự hợp tác của nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam và cái sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc thì anh đã bắt tay vào để dịch cái cuốn sách Cá trong chuông và chúng tôi cũng vẫn thường nói vui với nhau rằng anh có thể được coi là cái dịch giả nhưng cũng là độc giả Việt Nam đầu tiên được tiếp cận với cái tác phẩm này vậy thì cái ấn tượng ban đầu của anh về tác phẩm là gì ạ và sau khi cái buổi tọa đàm của chúng ta kết thúc thì anh có hy vọng gì dành cho cái nền văn học Hàn Quốc mà được chuyển ngữ tại Việt Nam ạ? À, vâng ạ, xin được cảm ơn uh, câu hỏi của chị. À, thứ nhất là uh, với tư cách là độc giả đầu tiên khi mà tiếp nhận cái tác phẩm cả trong chuông này thì tôi cũng giống như đi thật nhiên tôi cũng bị ấn tượng có độ ấn tượng bởi cái tiếng chuông vang khắp cái rừng thông lá kim và ám ảnh ở trong tôi và khiến tôi thôi thúc tôi là phải đọc cái cuốn sách này à, và cứ đọc cứ đọc cứ lật từng trang sách lật từng trang sách dõi theo cái hành trình của của của, của cô cá trong chuông ở trong cái 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 mà biến thành 
con con cá cá như bay tôi cũng luôn luôn tò mò xem là là để xem cái cô nàng này cô sẽ đi đến đâu và sẽ gặp những ai và liệu rằng là cô có quay về ngôi chùa ấy không hay là cô sẽ đi đi đâu và đi mãi mãi thì đó là cái cái mà ấn tượng với tôi và cái thứ hai cái ấn tượng thứ hai chính là tác phẩm này là lấy bối cảnh hiện đại thế nhưng mà tuy nhiên thì tác giả đã viết theo lối cổ tích mới đó là cái sự đan xen cái sự giao thoa giữa cái thực cái không thực cái lãng mạn với những cái cái hiện thực nó rất là khắc nghiệt nó rất là đời thường làm cho chúng ta cảm thấy ở đâu đó quanh đây uh, chúng ta nghe thấy giọng của bà chúng ta kể chuyện cổ tích nhưng đâu đó quanh đây chúng ta lại thấy những cái sự vật hiện tượng đang diễn ra hàng ngày hàng giờ trước mắt chúng ta trong chính cái cuộc sống hiện đại này à, câu hỏi thứ hai là tôi chờ đợi điều gì ở uh, cái uh, đối với độc giả khi mà tiếp nhận cái tác phẩm này uh, đây là một cái tác phẩm mà uh, tôi cho rằng có rất nhiều những cái triết lý về cuộc sống triết lý về đạo Phật mà rất là gần gũi với 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 đời sống của người Việt Nam chúng ta và tôi hy vọng hy vọng rằng là cái tác phẩm này cũng sẽ là một cái cái nhìn mới cho những cái bạn trẻ mà đang có những cái cái suy nghĩ rằng là muốn thay đổi rằng là muốn biến đổi và cũng là một cái lời cũng như một cái tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai mà muốn phá bỏ những cái gì nó quá là khuôn phép để đến một cái vùng trời tự do nào đó và tôi cũng hy vọng rằng là không chỉ cả trong chuông mà trong thời gian tới thì tất cả các cái tác phẩm văn học Hàn Quốc sẽ được đón nhận nồng nhiệt hơn nữa tại Việt Nam cũng giống như là các bạn trẻ đang đón nhận cây pop hay là đón nhận là phim điện ảnh Hàn Quốc tại Việt Nam Xin được cảm ơn dịch giả Trần Hải Dương và cái tầm nhìn của anh dành cho những cái tác phẩm văn học Hàn Quốc được chuyển ngữ tại Việt Nam ạ và quả thật thì nhà xuất bản phụ nữ Việt Nam cũng đã phát triển một cái mối quan hệ rất là gắn kết với viện dịch thuật văn học Hàn Quốc bởi vì chúng tôi quan niệm rằng ở trong cái lĩnh vực nghệ thuật nói chung thì chúng tôi vẫn có một tham vọng đó là có thể lan tỏa được cái sức ảnh hưởng của văn học và đặc biệt là những cái tác phẩm có giá trị như là cá trong chuông ạ và chúng tôi cũng xin được chuyển tới một câu hỏi tiếp theo dành cho tác giả Yong Ho Seung ạ ờ, có lẽ là chúng ta sẽ bàn một chút về những cái tác phẩm mà ông viết dành cho thiếu nhi ạ trong các cái tác phẩm đó của ông thì có cái chủ đề rất là đa dạng ờ, động vật và cây cối hoa lá thì thường đóng những cái vai trò chính ở trong tác phẩm tiêu biểu là cuốn cá trong chuông thì chúng ta có thể thấy đó là một cái đôi cá là nhân vật chính và có lẽ là ngay cả ở những cái tác phẩm khác của ông thì chúng ta thấy là có muông thú và có cây hoa cũng được nhân hóa lên để trở thành những cái nhân vật rất là sinh động Vậy thì chúng tôi cũng thực sự tò mò rằng tại sao tác giả lại lựa chọn uh, thiên nhiên, những cái đối tượng của thiên nhiên để trở thành nhân vật chính của mình ạ. Cảm ơn các bạn đã nói về một cách tốt nhất. Nhưng chúng ta đã nói về một cách tốt nhất, một cách tốt nhất, một cách tốt nhất. Thực ra, chúng ta đã có một 하고 싶은 이야기가 있을 거예요. 그러니까 어 저는 뭐 시를 쓸 때나 또는 어 이런 그어 동화적 작품들, 우화적 작품들을 쓸때어저 새를 예를 들어서 말씀드리면 저 새는 지금 무슨 말을 하고 있는가? 저 새는 어 나에게 무슨 말을 하고 싶은가? 그러니까 그한 마리 새나 한 그루 나무나 하나의 바위나 모두 다 자기 삶의 어떤 세계가 있다는 거죠. 그러니까 그것을 그들의 삶을 어, 알아차릴 수 있는 그들이 이야기하고 싶은 것을 어, 들을 수 있는 마음의 귀가 있는 존재가 어, 누구냐 바로 어, 시인이나 작가들이라고 저는 생각합니다. 그래서 어, 우리가 흔히 이야기하는 어떤 무생물 무생물은 인간의 눈에서 바라본 거지 사실은 어, 그 사물의 어떤 마음을 우리가 생각하면 은그 사물의 이야기도 우리는 얼마든지 들을 수가 있다는 거죠. 그래서 사물의 어떤 그 마음을 읽을 수 있고 사물의 이야기를 어, 들을 수 있고 그 사물과 이야기를 나눌 수 있는 
그런 사람이 바로 시인이자 작가다 저는 그런 생각을 늘 합니다. 그래서 어 지금 현재 우리 삶에서 모든 사물들이 제가 그들과 다 이야기를 나눌 수 있다. 저는 그런 생각이 들거든요. 그리고 이제 그런 의미에서도 아까 그 연인이라는 작품 속에 있는 두 마리의 풍경, 풍경에 매달려 있는 두 마리의 그 붕어라는 물고기하고도 이야기를 나누게 되는 거죠. 그래서 저는 한 마리는 푸른 퉁눈, 또한 마리는 검은 퉁눈이라는 그 이름을 붙이고, 푸른 퉁눈이 이제 그 검은 퉁눈과 함께 사는 것이 너무나 지루하고 또 다른 사랑이 있을 것이다 하고 어디론가 날아가는데 왜 날아가느냐 그것은 사랑을 찾아서 날아가는 겁니다. 그래서 우리는요 우리 인간의 삶에서도 보면 은 현재 자기와 함께 사랑하고 있는 사람이 정말 소중한 존재인데 우리 인간은 이 사람보다도 함께 지금 살고 사랑하는 지금 사랑하고 있는 이 사람보다도 이 존재보다도 다른 누군가가 다른 누군가를 또 내가 더 소중하게 사랑할 수 있을 거야 하고 현재 사랑하는 사람을 외면하고 다른 데로 떠나고 싶어하는 그런 마음이 있어요. 그래서 저는 푸른 퉁눈이라는 그 풍경에 달린 물고기가 또 다른 사랑을 찾아서 날아가는 거죠. 사랑을 찾아서 날아갑니다. 그런데 결국은 사랑의 자기 자신의 어떤 사랑의 가장 소중한 어, 그 그것은 무엇이냐? 원래 자기가 사랑했던 그 존재, 그 존재가 가장 중요한 존재다라는 것을 어, 풍경의 물고기도 깨닫게 되는 거죠. 그래서 다시 돌아옵니다. 그냥 우리 사람, 우리도 인간도. 어, 현재 자기가 사랑하는 사람이 가장 소중한 사람임에도 불구하고 어, 다른 존재를 사랑하기 위해서 이렇게 찾아다니는 어, 그런 그 삶의 형태를 보이는데 사실은 누가, 누가 우리 삶에 가장 중요한가 내가 지금 만나고 내가 지금 함께 살고 내가 지금 사랑하는 사람이 가장 중요하다 그 이야기를 이 연인이라는 동화 속에 어, 풍경이라는 그 어, 풍경에 달려 있는 물고기를 통해서 하고 싶었던 거예요. 그래서 그런 그 사물을 볼 때마다 인간의 어떤 삶의 이야기를 어, 서로 생각하게 되는 거죠. 그래서 우리는 어, 시인이나 작가는 마음 속에 있는 어, 그 이야기를 다른 사물을 통해서 얼마든지 이야기할 수 있다. 또 사물의 어, 삶의 이야기도 얼마든지 들을 수 있다. 하는 것이 저는 중요하다고 생각합니다. 사물의 어떤 마음을 볼수 없고 마음을 어, 마음의 이야기를 들을 수 없고 그렇다면은 아마 그 글을 쓰지 못하지 않을까 저는 그렇게 생각됩니다. 고맙습니다. 아, 신 được uh, cảm ơn câu trả lời của tác giả và chúng tôi cũng xin uh, được đặt thêm một câu hỏi nữa cho dịch giả. Trần Hải Dương ạ. Ờ, thưa anh ngay từ đầu chương trình thì qua cái phần giới thiệu ngắn về anh thì bạn đọc ở Hàn Quốc và Việt Nam đã biết rằng uh, ngay từ khi uh, bắt đầu sự nghiệp dịch thuật của mình anh đã dịch rất là nhiều các tác phẩm Hàn Quốc uh, có giá trị và anh có thể chia sẻ với độc giả ở Hàn Quốc cũng như ở Việt Nam về những cái kế hoạch trong tương lai gần của anh khi mà dịch văn học Hàn Quốc không ạ? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chị. À, thực ra đến thời điểm này thì tôi cũng dịch à, tương đối là nhiều các cái đầu sách à, à, Hàn Quốc đặc biệt là tiểu thuyết và văn học. À, trong tương lai thì tôi vẫn sẽ tiếp tục à, à, muốn giới thiệu, muốn chuyển ngữ nhiều tác phẩm văn học Hàn Quốc để bạn đọc Việt Nam hơn. Thế nhưng mà tôi à, đến thời điểm này thì hiện nay tôi chưa xuất bản một cuốn dịch nào liên quan đến dịch thơ và trong tương lai thì tôi cũng cũng uh, rất là mong muốn là sẽ được dịch một cuốn uh, thơ tiếng Hàn sang tiếng Việt và nếu như được dịch một cuốn của tác giả trong hôm sau trong hôm sau ngày hôm nay thì chắc là uh, là điều mà tôi cũng rất là ao ước từ xưa đến nay à, và ngoài ra thì bên cạnh dòng sách văn học thì tôi cũng uh, uh, 
Dạo gần đây thì các bạn đã đồ sản Việt Nam đang uh, rất là hứng thú với những uh, dòng sách liên quan đến uh, dòng sách kỹ năng và tôi nghĩ rằng là trong tương lai chắc là tôi cũng sẽ phát triển thêm cái dòng sách này để đa dạng màu sắc hơn về các cái dòng sách của Hàn Quốc với đồ sản Việt Nam. À, xin được trân trọng cảm ơn câu trả lời của dịch giả Trần Hải Dương ạ và để tiếp nối chương trình thì tôi cũng có một chia sẻ uh, rất là vui với các bạn đọc đó là cái quá trình mà chúng tôi uh, thực hiện cái việc gọi là chúng tôi hay nói nôm na với nhau tức là cái quá trình mà mặc áo cho tác phẩm ấy, tức là cái quá trình mà chuẩn bị cái bìa sách cho tác phẩm thì với cái ấn phẩm bìa sách cá trong chuông ở tại Việt Nam ạ, thì như các bạn có thể thấy hoặc là những bạn nào mà đã mua sách rồi và cầm cuốn sách trên tay thì chúng ta thấy rằng là uh, chúng tôi có làm một cái hiệu ứng uh, khoét ở cái bì một của cuốn sách cá trong chuông và các bạn có biết là cái hiệu ứng đấy nó gợi ra cái cảm xúc gì không ạ và đó chính là cái cảm xúc mà muốn đi tìm tự do uh, muốn thoát khỏi những cái gì mà nàng cá mắt ngọc coi là nhàm chán và làm đã muốn là mọc thêm một cái đôi cánh để bay ra khỏi uh, cái lỗ tròn đó và chúng tôi đã từ một cái ý tưởng đó thì chúng tôi đã thực hiện cái phiên bản sách uh, bìa tiếng Việt cho cái cuốn cá trong chuông ạ và khi nhắc tới một cái tác phẩm thì uh, chúng tôi thực sự là thấy bất ngờ vì cái tác phẩm cá trong chuông nó không chỉ là những cái dòng tự sự hoặc là những cái dòng thơ mà đó còn là những cái họa phẩm rất là ấn tượng của họa sĩ Park Hang Run ạ và chúng tôi cũng rất muốn tác giả chia sẻ thêm về cái sự liên kết giữa ông và cái người họa sĩ thực hiện phần minh họa cho tác phẩm này. Tôi đã từng làm một bài thơ của Việt Nam. 지금 이 연인 말고 항아리라는 또제 어를 위한 동화집인데 그게 베트남으로 번역돼서 출간된 책은 있습니다. 근데 그 책을 통해서 제가 베트남어로 번역된 그 책을 또본 적이 있고요. 그리고 이제 제가 베트남어를 모르니까 그냥 이렇게 책만 이렇게 본 그런 경험들이 있습니다. 그래서 어 전하이정은 님께서는 앞으로 한국 문학을 다양하게 번역을 해 주시기를 저는 바라고 어 그리고 베트남과 한국은 역사적으로 서로 식민지 시대를 거쳤잖아요. 그래서 참그어 역사적으로 우리가 다 고통이 있는 아픔이 있는 그런 민족들입니다. 그래서 서로 일맥상통할 수 있는 부분이 있다라고 생각되고 문학을 통해서 근데 그런 의미에서 저는 어, 전 하이정원님께 어, 제 시, 저는 사실은 시인입니다. 그러니까 시인이나 동화 작가나 어, 뭐 서로 어, 굳이 차이를 둘 필요는 없겠지만. 어, 그, 저는 또제 시집도 많이 있으니까, 어, 베트남어로 번역하시는 어떤 그런 계획 중에 시를 번역하시는 것도 저는 좋은 하나의 어떤 방법이다. 이런 말씀도 드리고 싶고요. 그리고 이제 박학렬 씨는 저랑 동년배, 나이도 같습니다. 벌써, 어, 72인가 그렇습니다. 그런데 한 20여 년 전에 이 박학렬 씨의 그림을 제가 처음 보게 되었어요. 그런데 박학렬 씨의 그림은 굉장히 상상력이 풍부합니다. 그 색채도 좋지만 아크릴, 아크릴 화를 주로 그리는데 색채도 좋지만은 어그그 그 우리가 이렇게 고정화되어 있는 어떤 사, 그림의 어떤 그런 개념들을 다 부스트리고 어, 다양한 상상력을 통해서 어그 그 일종의 채색화죠. 그러한 그림들이 예를 들어서 어, 제한테 큰 감동을 주는데 예를 들어서 어, 사람의 머리에 뭐 세, 한 마리 새를 얹어서 그린다든가 어, 또는 그 지금 이 연인에도 보면은 어, 연, 연인의 그 지금 표지에 보면은 그 여성의 머리 끝에 어, 작은 집 하나 또 소나무 하나가 
올려져 있습니다. 그려져 있습니다. 그러니까 이거는 굉장한 상상력이라고 저는 생각돼요. 그래서 박강률 씨한테 제가 부탁을 했습니다. 어, 제 이러한 동화들을 어, 당신의 그림으로 좀 같이 공동 작업을 하자. 그래서 어, 박강률 씨의 그림을 거의 대부분 제 어, 동화에는 박강률 씨의 그림들이 거의 대부분 다 그려졌다 이렇게 말씀드릴 수 있고 그래서 박강률 씨의 그림을 통해서 그 다양한 그 상상력을 동원한 그리고 감동을 주는 그 그림을 통해서 이 동화가 보다 더 독자들에게 어, 독자들의 마음속으로 깊게 전달되는데 큰 어떤 어, 도움을 얻었고 또 하나의 계기를 주어줄 줄수 있었다 저는 또 그렇게 생각합니다 고맙습니다. 예. 네. Tôi xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ đầy cảm xúc của tác giả cũng như là dịch giả. Và trước khi tiếp nối chương trình thì chúng tôi xin phép được nhắc lại với quý độc giả đang theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay ạ. Nếu các bạn đang theo dõi chương trình thì rất mong các bạn lưu ý và có thể thực hiện một cái phần khảo sát nhỏ của viện dịch thuật văn học Hàn Quốc và sau đó thì chúng tôi sẽ chọn ra những bạn độc giả may mắn để có thể nhận những phần quà của chúng tôi đó là những cuốn sách có chữ ký của tác giả đối với cả bạn đọc ở Hàn Quốc và Việt Nam ạ và có lẽ trước khi chúng ta bước sang phần giao lưu giữa các quý độc giả ở Hàn Quốc và Việt Nam với tác giả và dịch giả thì chúng tôi xin phép quý vị được dành vài phút rất là ngắn thôi để tác giả và dịch giả có thể đọc một trích đoạn của tác phẩm Cá trong chuông ạ. Xin được mời tác giả và dịch giả ạ. Chego y ờ y yeonin이라는 책 속에 있는 어떤 부분을 어 제가 낭독해 드리도록 하겠습니다. 분명 사랑도 노력하는 것이었다. 세상의 모든 일은 분명히 노력하는 가운데 이루어지는 것이었다. 그러나 불행히도 사랑은 노력만으로 안 되는 부분이 있었다. 우리 사랑은 왜 이렇게 미적지근한지 몰라 전기가 통하지 않아 이젠 너의 손을 잡아도 무감각해 내가 이런 말을 하면 금은 퉁너는 오래된 사랑은 원래 그래 하고 오랫동안 말이 없었다 넌왜 아무 말도 없는 거니 내가 그의 침묵을 견디다 못해 꼬리를 흔들며 짜증을 내면 그는 그때서야 겨우 입을 열었다 처음에 사랑할 때는 원래 말이 많아 그러나 오래된 사랑은 침묵 속에서 이루어져. 그는 늘 이런 식이었다. 나는 그런 그가 늘 불만이었다. 우린 사랑하는 것도 아니고 사랑하지 않는 것도 아니야. 여기까지 낭독했습니다. Mắt Ngọc à, đó là tình yêu Thiếu vắng tình yêu thế gian tựa như loài chim không có cánh Đối với con cá trong chung như con thì giống như thiếu gió vậy Nhân gian vì đâu mà lại đau khổ tưởng bậc Vì đâu mà lại cảm thấy cô đơn khôn cùng Liệu có phải do tình yêu Mắt Ngọc à, trong cuộc sống có thứ ta cần và thứ ta muốn Mắt Ngọc à, trong cuộc sống có thứ ta cần và thứ ta muốn Thiếu thứ ta muốn thì ta vẫn có thể sống Nhưng thiếu thứ ta cần thì sẽ như thế nào đây theo con, đâu là thứ chúng ta cần? Đó là tình yêu à? Ồ, đúng rồi, đúng rồi, mắt ngọc. Ta cũng dành tình yêu cho con. Vâng ạ, uh, xin được trân trọng uh, cảm ơn phần đọc tác phẩm của tác giả và dịch giả. Và uh, cái giọng đọc rất là cảm xúc của tác giả đã thực sự làm tôi được sống lại những cái uh, giây phút mà phiêu lưu trong cái cuộc hành trình của nàng cá trong chuông. À, mắt ngọc ạ à, và có lẽ không để cho quý độc giả của chúng ta đợi lâu hơn nữa chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển những cái câu hỏi những băn khoăn của quý vị độc giả 
tới tác giả, nhà thơ cũng như là dịch giả của chúng tôi ạ. À, câu hỏi đầu tiên à, liên quan tới à, cái mối liên hệ giữa à, phim ảnh và văn học. À, điện ảnh Hàn Quốc những năm qua đã thể hiện cá tính qua những thước phim có phần trần trụi, sắc sảo, thậm chí là nhiệt ngã. Còn đọc thơ văn ông thì tôi lại cảm thấy có gì đó rất an bằng, một sự thiền định trong bóng tối và lại có quần sáng của con người. Vậy xin hỏi ông, vì sao ông chọn một cách nhìn cuộc sống nhẹ nhõm như vậy ạ? Tôi nghĩ rằng cái tình yêu đó, animation đó, những cái đó, bất cứ cái gì, 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 bất cứ cái 실제로 또 만화의 방법으로도 또제 동화들이 이렇게 나온 경우도 있고 그래서 어 사실은 지금 현재 어떤 한국의 어떤 뭐 한국뿐만 아니라 세계의 어떤 그런 문화의 중심은 어떤 의미에서는 영상이라고 얘기할 수 있습니다. 문학이 뭔가 이렇게 뒤로 이렇게 어그 그 예전에는 문학이 또이 책이 어 문화의 중심이었는데 어 지금은 어그 영상이 우리 문화의 중심이 되는 그런 아마 그 어느 정도 그어 변화 어떤 자리 바뀜이라는 것이 일어나지 않았나라고 생각됩니다. 그래서 어 문학은 영원한 것이고 문학을 표현하는 이그 어, 매체 이 책이 영상에 좀 자리를 뒤로 이렇게 빼앗기는 듯한 그런 느낌을 받습니다. 그러나 이 책이 다른 어떤 그런 그 어, 예술 매체와 결합될 때는 어, 또 다른 어떤 그런 어, 폭발적인 어, 전달 매체로서 어, 또 독서 매체로서 어, 생존하지 않을까 그렇게 생각됩니다. 그래서 한국에서는 뭐 어, 그러한 작업들이 어, 끊임없이 일어나고 있다. 소설이 영화가 된다든가. 그래서 저는 이 연인 이 작품 같은 경우는, 어, 우화적 방법, 동화적 방법이기 때문에 애니메이션으로서는 얼마든지 가능하다. 이런 생각이 듭니다. 고맙습니다. 응. 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 Và biên tập tác phẩm Cá Trong Chuông Thì uh, bản thân biên tập viên và dịch giả Trần Hải Dương Cũng đã nhất trí với nhau là chúng ta uh, cũng cần phải làm gì đó Để uh, văn học khẳng định được tiếng nói của mình Trong cái môi trường nghệ thuật ạ Và cũng có rất là nhiều bạn đọc đã từng chia sẻ với chúng tôi Rằng là họ đắm mình trong những tác phẩm văn học Còn uh, tuyệt vời hơn cả khi mà họ theo dõi những cái thước phim và điều đó cũng thực sự là một cái động lực cho những người như chúng tôi để chúng tôi có thể tiếp tục đưa những cái tác phẩm uh, văn học Hàn Quốc tới với những bạn đọc Việt Nam. Và cái tầm nhìn của chúng tôi là một ngày nào đó cũng với sự hỗ trợ của Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc uh, thì nhà soạn phụ nữ Việt Nam cũng sẽ có cơ hội để uh, giới thiệu một cái tác phẩm văn học Việt Nam tới với cả độc giả Hàn Quốc ạ. Và có một câu hỏi thứ hai của bạn đọc dành cho tác giả. À, tôi muốn biết trong các tác phẩm của mình thì tác giả có phản ánh nhiều những cái kinh nghiệm thực tế hoặc là cái trải nghiệm của bản thân hay không ạ? Xin mời ông. 실제 경험 또제 삶의 어떤 서사 이러한 것들이 작품 속에 나타날 수밖에 없는 겁니다. 어 아까 그 운주사 운주사의 그 풍경 연인 이야기도 저는 운주사에 봄 여름 가을 겨울 네 번이나 다 가봤습니다. 그리고 그 외에도 어 운주사를 몇 번이나 찾아갔어요. 왜냐하면 운주사에는 어그 천년이 된 그런 와불 누워 계신 부처님이 계세요. 그래서 그 누워 계신 부처님이 일어나면 어 새로운 세상이 도래한다 도래한다. 미르의 세계가 도, 도래한다 이런 그 속설이 있습니다. 그래서 그 와블님이 일어나기를 
기다리는 많은 사람들이 있습니다. 뭔가 희망을 가지고 있는 거죠. 저도 마찬가지로 그 와불 누워 계신 부처님을 이렇게 찾아뵙고 찾아뵙고 하다가 그 운주사의 대웅전의 그 풍경을 보게 되는 거죠. 그래서 제삶 속에 또 저와 이 동시대를 살고 있는 어, 많은 사람들의 삶 속에 어, 많은 그 이야기들, 그 삶의 어떤 그 절망과 고통과 희망과 사랑과 분노와 상처와 이런 것들이 결국은 어, 다양한 방법으로 뭐 소설이라는 분야, 시라는 분야, 이런 동화라는 분야로 다양한 방법으로 표현될 수밖에 없다. 그래서 제 문학의 스승은 현실입니다. 어, 한국에 어, 김수영이라는 시인이 어, 이미 작고 하셨습니다만 계시는데 그분이 하신 말씀 중에 시인의 스승은 현실이다 이런 말씀을 하셨어요. 저도 마찬가지입니다. 제 삶의 현실을 떠나서는 작품을 쓸 수가 없습니다. 그것은 저뿐만 아니라 세계의 모든 작가들이 어, 자기 자신의 인생의 어떤 그런 그, 어, 이야기나 또는 어, 동시대를 살고 있는 많은 사람들의 이야기를 현실적 이야기를 떠나서는 작품을 쓸수 없다. 그래서 저는 뭐 거의 100% 어, 반영된다. 어, 현실적인 어떤 삶의 그 이야기들이 100% 어, 반영된다라고 어, 말씀드릴 수 있겠습니다. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành của tác giả trong cái quá trình mà ông thay ngày nên tác phẩm Cá Trong Chuông ạ. Và quả thật là khi chúng tôi được tiếp cận với cái tác phẩm của ông thì chúng tôi cũng luôn luôn cảm thấy rất là băn khoăn, thậm chí là bị mê dụ trong một cái không gian văn học mà nó có hư và có thực ạ. Cái bối cảnh hiện thực thì có lúc thì nó lại rất là nghiệt ngã và có lúc thì nó lại rất là lãng mạn ví dụ như là khi mà cái nhân vật cá trong chuông tức là mắt ngọc ngước lên cái bầu trời đầy sao để được dẫn lối về với những cái lời an ủi của phật và chúng tôi cũng xin được dành một câu hỏi tới dịch giả trần hải dương ạ có một bạn đọc rất là muốn biết cái cảm xúc của anh khi mà dịch dịch cái tác phẩm này và trong cái quá trình chuyển ngữ như vậy thì anh cảm nhận về cái chủ đề tình yêu trong cái tác phẩm cá trong chuông như thế nào ạ? À, vâng ạ, xin được cảm ơn câu hỏi của bạn độc giả. À, khi dịch uh, cuốn sách này thì uh, thông thường chúng ta khi nói đến tình yêu thường chúng ta sẽ nghĩ ngay đến tình yêu đôi lứa đúng không ạ? Nhưng mà khi dịch cái tác phẩm này thì, thì tôi thấy rằng chúng ta sẽ các phẩm thoát ra khỏi cái tình yêu đôi, đôi lứa đó là tình yêu tình bạn tình yêu vạn vật xung quanh tình yêu cuộc sống và thông qua cái nhìn thông qua cái cuộc hành trình của uh, nàng cá mất ngọc cái tình yêu tình yêu không phải ở đâu xa mà tình yêu chính trong sự bình yên chính tại dưới cái 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 mái hiên của chính điện và tôi nghĩ rằng uh, chúng ta đừng nghĩ rằng cái tình yêu nó là cái gì đó nó không quá là cao siêu quá là là sâu xa mà nó chính là những cái hiện hữu xung quanh chúng ta là những cái gì mà bình yên nhất trong tận đáy lòng sâu của chúng ta tôi xin hết ạ À, xin cảm ơn uh, câu trả lời của dịch giả Trần Hải Dương ạ Và quá, có lẽ qua cái lời tâm sự của tác giả Và những cái sự uh, chia sẻ về quá trình chuyển ngữ của dịch giả Thì chúng ta có thể cảm nhận được thêm về tác phẩm Cá Trong Chuông Và cái hành trình đi tìm hạnh phúc của nhân vật Mắt Ngọc và để cảm nhận sâu hơn về tác phẩm thì chúng tôi cũng rất là mong quý độc giả có thể dành những cái quãng lặng trong một cuộc sống rất là hối hả, gấp gáp để có thể cảm nhận những cái khoảnh khắc yên bình của tác phẩm. Và có những độc giả thì có nói với tôi rằng khi mà họ đọc cá trong chuông thì họ cảm thấy rằng cái tác phẩm này vẫn thôi thúc họ để tìm tới một cái phương trời tự do Vẫn thôi thúc họ đi tìm cái giấc mơ của mình Tuy nhiên Nó cũng nhắc họ về cái sợi dây Có thể níu giữ họ với những cái điều đáng trân trọng Mà vốn đã thân quen 
trong ngày thường Điều đó nó không thể hiện cái sự nham chán hay là buồn tẻ Mà với tác giả cũng như là với những cái người đọc của cá trong chuông Thì đó dường như là một sự bình yên trong cái cuộc sống bộ đề này Và có lẽ để khách lại cái chương trình của chúng ta Thì chúng tôi cũng có một chia sẻ đối với tất cả các quý vị độc giả đang theo dõi cái tọa đàm của chúng tôi đó là quý vị xin được dành ít phút để thực hiện cái phần survey của Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc và chúng tôi sẽ lựa chọn những độc giả may mắn nhất tại Hàn Quốc và Việt Nam để nhận những cuốn sách có chữ ký ạ và trước khi được kết thúc chương trình thì chúng tôi cũng thực sự mong muốn được lắng nghe những chia sẻ cuối cùng của tác giả cũng như là của dịch giả. Trước hết chúng tôi xin được mời tác giả có đôi lời cuối cùng dành cho độc giả của Hàn Quốc và Việt Nam. Tôi đã đi Việt Nam một lần rồi, 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 tôi đã đi Việt Việt Nam một lần rồi, tôi đã đi Việt Nam một lần rồi, tôi đã Hàn Quốc để 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 지금 내가 사랑하는 사람을 사랑하라는 거죠. 그러니까 내 인생에서 가장 중요한 사랑은 내가 지금 사랑하는 사람이 가장 중요하다. 우리가 이제 가끔 살면서 지금 이 순간 내가 사랑하는 사람 외에 다른 사랑하는 사람이 있지 않을까라는 그런 생각을 우리가 하면서 살 때가 참 많습니다. 누구나 다또 다른 사랑을 찾아서 푸른 퉁느니 또 다른 사랑을 찾아서 날아가는 거죠. 그걸 자유를 얻었다라고 생각하면서 날아가는데 사실은 결국은 어, 수많은 고통 속을 고통을 경험하면서 죽음의 고통까지 경험하면서 다시 검은 퉁눈이라는 자기를 사랑했던 또 자기가 사랑하던 검은 퉁눈한테 다시 돌아오는 거예요. 그렇기 때문에 그, 이 연인의 핵심은 바로 다시 돌아온다는 것이 중요한 겁니다. 그래서 저는 그, 어, 이 연인에서 꼭 독자들에게 하고 싶은 이야기는 내가 지금 사랑하고 있는 사람을 사랑하라. 라는 이야기를 저는 꼭 하고 싶습니다. 예, 네, 고맙습니다. 아, 음. 바베저, 중도자 망쳐. Một đôi lời uh, tạm biệt của dịch giả Trần Hải Dương dành cho độc giả tại Hàn Quốc và Việt Nam ạ. À, vâng ạ, xin cảm ơn chị. À, trước tiên tôi rất là vui mừng và cảm thấy uh, um, may mắn khi được uh, nơi được đối thoại với khi được uh, gặp trực tiếp uh, tác giả trong một sự đây ở uh, tại cái chương trình ngày hôm nay. Và tôi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ông đã tạo nên một tác phẩm mà uh, ít nhất thì làm rung động trái tim tôi. À, và tôi nghĩ rằng tác phẩm này khi ra mắt bạn, bạn đọc thì cũng sẽ làm rung uh, động rất nhiều những trái tim khác về tình yêu về sự sống uh, cũng như tác giả nói thì tôi cũng muốn uh, uh, gửi gắn tới các bạn rằng là uh, tình yêu không phải là cái gì, gì đó cao siêu mà tình yêu nó nằm ngay chính những thứ xung quanh chúng ta những thứ mình dị nhất những thứ mà chúng ta tưởng như là tầm thường nhất và chúng ta hãy hãy yêu và hãy trân trọng những cái gì mà nhỏ nhất đối với chúng ta để cuộc sống càng trở nên tốt đẹp hơn và một điều nữa mà tôi cũng mong muốn là các bạn hãy dành tình yêu hơn nữa đối với không chỉ tác phẩm cá trong chuông mà còn nhiều tác phẩm khác của văn học Hàn Quốc xin chân thành cảm ơn xin được trân trọng cảm ơn anh ạ và có lẽ lời cuối cùng nhà xuất bản phụ nữ Việt Nam xin được trân trọng cảm ơn Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc đã tổ chức một buổi tọa đàm rất là thú vị và ấn tượng về tác phẩm Cá trong chuông một tác phẩm văn học Hàn Quốc tiêu biểu rất là xứng đáng để 
được bạn đọc Việt Nam đón nhận. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tác giả, nhà thơ, nhà văn Yong Ho Sang là cha đẻ của cuốn sách Cá Trong Chuông. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới anh Trần Hải Dương. Đó chính là cái người đã bắt cầu ngôn ngữ để giúp cho chúng tôi, những bạn đọc tại Việt Nam có thể tìm đọc thêm một tác phẩm rung động đến tận đáy lòng. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn các anh chị báo chí tại Việt Nam đang theo dõi chương trình này và sẽ đưa tin về sự kiện ở buổi tọa đàm. Lời cuối cùng, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn các quý vị độc giả tại Hàn Quốc cũng như tại Việt Nam. Ngày hôm nay thì chúng ta đã gặp nhau ở đây trong một buổi tọa đàm để có thể nói lên tiếng lòng của mình và cảm nhận tác phẩm. Như tôi đã chia sẻ thì ngay khi chương trình bắt đầu chúng ta đã đón nhận một cơn mưa ở Hà Nội. Nhưng mà bây giờ thì như các bạn thấy là trời đã hửng nắng lên rồi và tôi cảm thấy uh, điều trùng hợp này uh, rất là tuyệt vời. Nó cũng giống như là cái kết có hậu cho nhân vật mắt ngọc ở trong tác phẩm Cá Trong Chuông và mọi trông gai rồi cũng sẽ qua. Chúng ta sẽ đón nhận được những cái giá trị an lành cho cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. 네, 감사합니다. 네.